ഹായ് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ട്രാങ്കിളിൽ ഒരു ലൈൻ മറ്റൊരു ലൈനിന് പാരലൽ വരച്ചാൽ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണല്ലോ തിയറം പറയുന്നത് ആ തിയറം അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡി ഇ പാരൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അത് ബി പി ടി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഇ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മാർക്കിന് തരാൻ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് എഴുതാം സബ്ടിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൾ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സി ഇ സി നമുക്കറിയില്ല നോക്കൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ വൺ ബൈ ടു സോ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഇ സി സോ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൾ ദേ ഫോർ ഇ സി ഈക്വൾ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡി ഇ പാരൽ ടു ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ബി പി ടി അനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സി റൈറ്റ് എ ഡി അറിയില്ല ഓക്കെ ബൈ ഡി ബി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൺ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ സോ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ ബൈ ത്രീ സോ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതും ത്രീ എ ഡി ഈക്വൾ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സോ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൺ ടൈം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൽവിൽ ഫോർ സോ വി ഗെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ഡിയുടെ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺലി ഫോർ വൺ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ പോസിബിളാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ട്രാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ വരയ്ക്കുക സി പി ക്യു ആർ ഇ സ സൈഡ് പി ക്യൂലും പിന്നെ മറ്റ് സൈഡ് എഫ് എവിടെയാ പി ആറിലും അതെ ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ സൈഡ് പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് എ സൈഡ് ഓൺ പി ആർ ആണ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഗിവൻ സൈഡ്സ് പി ഇ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ യു ആർ ഗിവൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ ക്യൂ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ പി എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് എഫ് ആർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വെതർ ഇ എഫ് പാരലിറ്റി ക്യു ആർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബി പി ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ എ ബി സിയിൽ ഡി ഇ പാരൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് റേഷ്യോ വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി തിരിച്ച് അതിന് പറയുന്നത് കോൺവേഴ്സ് എന്നാണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി അത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി വന്നാൽ നോക്കൂ എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈക്വൾ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഇ പാരലൽ ടു ബി സിയും ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു തിയറം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടിക്ക് ഇവിടെ പ്രൂഫ് പഠിക്കാനില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷൻ ദെൻ ദ ലൈൻ വിൽ ബി പാരലൽ ടു 
നോക്കൂ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ എത്രയാകും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആകുന്നു ഇൻറ്റു ടെൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടെ ഏത് നമ്പറല്ല ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കൂ പി പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ദർ ഫോർ ഇ എഫ് നോട്ട് പാരല ടു ബി സി അത് ഈക്വൽ വന്നാലേ എന്ത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് പി ഇ ബൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു നോട്ട് പാരല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ദർ ഫോർ ഇ എഫ് നോട്ട് പാരല ടു ക്യു ആർ ഇ എഫ് ഇസ് നോട്ട് പാരല ടു ക്യു ആർ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കിന് ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റിന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് പാരലാണ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പാരലാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇ എഫ് പാരലിറ്റി ക്യു ആർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് പി ഇ ഗിവൺ ഫോർ ക്യു ഇ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി എഫ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ എഫ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതെല്ലാം ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കണം പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു എഴുതി നോക്കുക പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാകും ഈ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സോ വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ പി ഇ ബൈ എ ക്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഇനി ഈ സൈഡ് ചെയ്ത് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ പി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ആർ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ നോക്കൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഈക്വൽ അല്ലേ ദർ ഫോർ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ദർ ഫോർ ഇ എഫ് പാരല ടു ക്യു ആർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ ലൈൻ പാരല ആണോ എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ റീസൺ എഴുതേണ്ടി വരും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീരാമെന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ ഈ പി ക്യു ലെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പി ആർ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് ആണ് ഗിവൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പി ഇ ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ പി ക്യു ഒന്ന് പി ഇ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ക്യു കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം പോയി അത് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീറോ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് കിട്ടിയില്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ഫുൾ ലെങ്ത് ആ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ചെയ്യണം സീറോ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡും കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബി പി ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും പ്രൊപ്പോർഷൻ വന്നാൽ ഇ എഫ് പാരല ടി ക്യു ആർ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ പി ഇ പി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ക്യു റൈറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇനി അടുത്തത് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്
converse of R and it. BPT. This is the same But this question is check whether EF parallel to QR is the same as the question. Now, the two sides are proportional. Yes, yes, no. This is the question. This is is then we have to the BPT apply to the question. Now, we have to apply to the BPT in triangles. That's right. In one triangle, I don't know how to explain it. I don't know how to explain it. Now, we have to write one triangle. In triangle, or you can write from triangle ABC. Proof is the last step. LM parallel to BC. Okay, therefore, AM by MB divided by MB equal to AL divided by LC. Now, the reason is by BPT. Equation number 1, what is the BPT? That's the reason. This reason is marked by the market. In the triangle, in triangle ADC, here also by applying BPT we get AN divided by ND, AN divided by ND equal to AL by AC, AL divided by LC. Equation number 2, it is also by BPT, okay, the random number is we will prove that AM divided by AB. Now, we will prove that this equation is one side the same. We will prove that this equation is the same. We will prove that this equation is the same. We will prove that this equation is the same. We will prove that this equation is the same. We will prove that this equation is the same. We will prove that this equation is the same. Now, the equation number is the same. You can write AM divided by MB equal to AN divided by ND. Now, we have the answer to the answer. AM divided by AB. Now, the question is the same. We will take a reciprocal. Now, the reciprocal is the same. Now, the reciprocal is the same. You can write MB divided by AM equal to इबड़ इंदिरी क्या ND divided by AN इधर निंगल प्रत्येक रीज़न अंदर आए थे ना therefore अंदर मात्रन गुड़ता मधी ना उनको इप्पोर्ड नम्बरे प्रूफ लेती टिला अब इधर लेंदे चेनों अंदर यामो बोस साइड वन आईडी है ना इंदिरे ना one add enum plus one equal to If you want to do this, you want to do this Plus one Now, what do you want to do? If you want to do this, you want to do this Then, you want to do this Then, you want to do this Now, you want to do this Then, you want to do this Then, you want to do this Then, you want to do MB plus AM Divided by AM That is equal to If you want to do this, you want to do this N D plus A N divided by A N. A N. Okay. Now, what is M B plus A M? No. M B plus A M is A B divided by A M I. That is equal to E side no. N D plus N D plus A N is A D divided by A N. Now, if we have the proof, we don't know. We don't know. So, what do we do? We have to do the reciprocal. Therefore, we have to do the reciprocal. AM divided by AB equal to, now we have to do the AN divided by AD. This is how it is. We have to prove it. Now, we have to do the hands proved. This is what we have to do with the questions. Now, I will tell you about this class. I will tell you about this class. I will tell you about this class.
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ